హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను శిరీష వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వండర్ఫుల్ విమెన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మీ అందరికీ ఉపయోగపడే ఒక మంచి ఐడియా చెప్తానండి అదేంటంటే మీ దగ్గర పాత పడిపోయిన టేబుల్స్ కానీ టీ పాయిల్ కానీ స్టూల్స్ కానీ చైర్స్ కానీ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్స్ కానీ ఇలా ఏవైనా ఉంటే వాటిని రీప్లేస్ చేసుకోవాలంటే కొంచెం ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడుకుంది కదా అలా కాకుండా మనకి ఆన్లైన్లో వాల్ పేపర్స్ అని అమ్ముతారండి వీటిని తెప్పించుకొని మనం వీటికి స్టిక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇవి మళ్ళీ చాలా కొత్త వాటిలో తయారైపోతాయి చాలా అందంగా కూడా ఉంటాయి నేను ఆన్లైన్లో ఒక వాల్ పేపర్ తెప్పించుకున్నానండి వీటిని నా దగ్గర ఉన్న పాత స్టూల్కి స్టిక్ చేసి చూపిస్తాను ఈ వాల్ పేపర్ని నేను ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేశానండి సో ఇది ఇలా ప్యాకింగ్ అయ్యి వచ్చింది దీన్ని ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను మీకు మీరు కూడా ఆన్లైన్లో ఈ వాల్ పేపర్స్ని కొనుక్కోవాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో బెస్ట్ బయింగ్ లింక్స్ ఇస్తానండి దాన్ని క్లిక్ చేసి మీకు నచ్చిన మోడల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని మీరు కొనుక్కోవచ్చు నేనైతే ఈ కలర్ తెప్పించుకున్నానండి ఇది న్యాచురల్ వుడ్ లాగా ఉంటుందని చెప్పి నేను ఈ కలర్ తెప్పించుకున్నాను దీంట్లో ఇంకా చాలా కలర్స్ ఉన్నాయి చాలా డిజైన్స్లో దొరుకుతున్నాయి చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయండి మీరు మీకు నచ్చిన మోడల్ని సెలెక్ట్ చేసి తెప్పించుకోవచ్చు ఇది మొత్తం వన్ మీటర్ పేపర్ అండి ఇది మనకి కొంచెం నలిగిపోయినట్టుగా వచ్చింది కానండి దీన్ని స్టిక్ చేసిన తర్వాత ప్రాబ్లం ఏం లేదు చక్కగా స్టిక్ అయిపోయింది మనకి దీని బ్యాక్ సైడ్ చూసినట్లయితే ఇలా పేపర్లా కనిపిస్తుంది కదా ఇదంతా మనం స్టిక్ చేసిన తర్వాత రిమూవ్ చేసేయాలి దీనికి ఇలా అడ్డంగా నిలువుగా కొన్ని లైన్స్ ఇచ్చారండి దీనివల్ల ఏంటంటే మనం స్ట్రైట్గా పేపర్ని కట్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ దీన్ని ఎలా అతికించుకోవాలని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇచ్చారు సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని నా దగ్గర పాత పడిపోయిన ఒక స్టూల్ ఉందండి దీనికి అతికించి చూపిస్తాను ఎలా అతికించుకోవాలో ఫస్ట్ మనం దేనికైతే అతికించుకోవాలనుకుంటున్నామో అది చాలా సాఫ్ట్గా నీట్గా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలండి మీ దగ్గర ఉన్న టేబుల్స్ అవి సాఫ్ట్గా నీట్గా ఉన్నట్లయితే వాటిని తుడిచేసుకుని అతికించేసుకోవచ్చండి లేదంటే ఇలా హార్డ్గా రఫ్గా ఉన్నట్లయితే మనకి ఇలా శాండ్ పేపర్ దొరుకుతుంది దీన్ని తీసుకొచ్చి ఒకసారి దీన్ని అంతా రబ్ చేసుకోవాలి సాఫ్ట్గా వచ్చేటట్లు ఇలా రబ్ చేసుకున్న తర్వాత దీని మీద డస్ట్ లాంటివి ఏమీ లేకుండా క్లాత్తో ఒకసారి నీట్గా తుడిచేసుకోవాలండి దీని మీద తడి లేదా ఆయిల్ జిడ్లు ఏమీ లేకుండా చూసుకోండి చాలా నీట్గా పొడిగా ఉండాలి అప్పుడే మనకి ఇది నీట్గా స్టిక్ అవుతుంది ఊడిపోకుండా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఈ పేపర్ని దీని మీద అతికించుకుందాం ఫస్ట్ మనకి ఎంత పేపర్ కావాలనేది మనం కొలుచుకోవాలి ఎక్స్ట్రా ఉన్న పాటిని ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసుకుని అక్కడికి మనం కట్ చేసేసుకోవాలి మనం ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుని కట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇది స్ట్రైట్గా రావడానికి వీలుగా వాళ్ళు వెనక వైపున కొన్ని లైన్స్ ఇచ్చారండి నిలువుగా అడ్డంగా సో ఆ లైన్ బేస్ చేసుకుని మనం ఫోల్డ్ చేసుకుని కట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి స్ట్రైట్గా వస్తుంది పీస్ మొత్తం ఇలా మనకు కావాల్సిన సైజులో షీట్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని స్టిక్ చేసేసుకోవడమే ఇంకా సో ఈ స్టూల్కి వెనక్కి వెళ్ళిపోయే భాగం వరకు ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి పేపర్ని మనం అన్ని స్టిక్కర్స్ని అతికించుకోవడానికి ఇచ్చినట్లే దీనికి కూడా మనకు అడుగున పేపర్ ఇస్తారండి ఆ పేపర్ తీసేస్తే పై పేపర్ స్టిక్ అయిపోతుంది సో అలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న మార్క్ వరకు పైన ఉన్న పేపర్ని ఇలా తీసుకోవాలి ఈ స్టిక్కర్ మొత్తాన్ని ఒకేసారి తీసేసుకుని అతికించుకోకూడదండి అలా అతికిస్తే మనకి నీట్గా రాదండి ఇది ఇప్పుడు ఇలా పేపర్ని రెండు వేరు చేసుకున్న తర్వాత అడుగున పేపర్ని మనం మార్క్ చేసుకున్న దగ్గరికి లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పై పేపర్ని స్టూల్కి అతికిచ్చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వెనకనున్న పేపర్ని మొత్తం ఒకేసారి లాక్కుండా కొంచెం కొంచెం లాక్కుంటూ అతికించుకోవాలి మీ దగ్గర ఇలాంటివి ఏమైనా కార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఏటీఎం కార్డ్స్ లేదంటే ఇలాంటి స్టిఫ్గా ఉన్న ఏదైనా కార్డ్ని తీసుకుని ఇప్పుడు వెనకనున్న పేపర్ని కొంచెం కొంచెం లాగుతూ ఈ కార్డుతో ఎక్కడ మనకి ఎయిర్ బబుల్స్ లేకుండా ఇలా సాఫ్ట్గా ప్రెస్ చేస్తూ ఈ వీడియోలు చూస్తున్నారు కదా అలా ప్రెస్ చేస్తూ పేపర్ మొత్తాన్ని స్టూల్కి స్టిక్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం ఈ పేపర్ని స్టూల్కి అతికించుకునేటప్పుడు స్టూలు నీట్గా ఒకే లెవెల్లో ఉన్నది అనుకోండి ఇక్కడ చూసారుగా పక్కన ఈ విధంగా నీట్గా అతుకుపోతుంది ఇక్కడ మా స్టూల్ ఏంటంటే కొంచెం మధ్యలో గుంతలా వచ్చిందండి అలాంటప్పుడు మనకి స్ట్రైట్గా పేపర్ నిలబడి ఉండదు కదా ఇలా పైకి లేచింది ఇలా స్టూలు అనీవెన్గా ఉన్నా నో ప్రాబ్లం అండి నీట్గా దీన్ని అతికించుకోవచ్చు మనకి ఇక్కడ ఇలా ఫోల్డింగ్ వచ్చింది కదా పైకి లేచినట్టు ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక నైఫ్తో కట్ చేయండి దీన్ని ఇదంతా మనకు లూజ్ వచ్చేసింది అనమాట ఇలా మనకి ఎంతవరకు లూజ్ వచ్చిందో అంతవరకు కట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకవైపు పేపర్ని అతికిచ్చేసి దానిపైన ఇంకోవైపు పేపర్ని అతికించాలి చూడండి
చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చేసిందో మనకి ఎక్కడ కూడా ఎయిర్ బబుల్స్ లేకుండా ఇలా నీట్గా స్టిక్ చేసుకోవాలి అప్పుడే ఇది చూడడానికి న్యాచురల్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు రెండో వైపు అతికించుకునేటప్పుడు కార్నర్స్ని సిజర్తో క్రాస్గా ఇలా కట్ చేసి అప్పుడు దీన్ని వెనక్కి ఫోల్డ్ చేసుకుని అంటించుకోండి అప్పుడు మనకి కార్నర్స్ దగ్గర ముడతలు రాకుండా నీట్గా అతుక్కుంటుంది చూడండి ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయిపోయింది ఎంత నీట్గా ఉందో చూసారా ఎక్కడ మనకి ఎయిర్ బబుల్స్ లేకుండా నీట్గా ప్రెస్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి ఇలా సాఫ్ట్గా వస్తుంది సో ఇంతేనండి ఇలా చాలా పాతగా అయిపోయిన వాటిని వాల్ పేపర్ అతికించుకుని కొత్త వాటిలో తయారు చేసుకోవచ్చు ఇలా వేటికైనా మనం ఈ పేపర్ని అతికించుకున్నాం అనుకోండి ఇది చాలా సంవత్సరాలు పాడవకుండా ఉంటుంది అలాగే ఫేడ్ అవ్వకుండా కలర్ పోకుండా ఉంటుందని వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఈ వాల్ పేపర్ని ఇలా స్టూల్స్కి టేబుల్స్ ఇలాంటి వాటికే కాకుండా ఫర్నిచర్ దేనికైనా అతికించుకోవచ్చు అలాగే ఫ్రిడ్జ్లకి బీరువాలకి అల్మరాలకి అలాగే వాల్స్ కూడా ఇదే పేపర్ని అతికించుకోవచ్చు అండి వీటిని బెడ్రూమ్లో కానీ లివింగ్ రూమ్లో కానీ కిచెన్లో కానీ గోడలకు అతికించుకోవచ్చు అలాగే కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ కూడా మనం వీటిని అతికించుకోవచ్చు ఇవి వాషబుల్ అని వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగిందండి సో వాటర్ పడిన ప్రాబ్లం ఏముండదు ఇక్కడ వుడ్ది కంప్యూటర్ టేబుల్ ఉంటే దాన్ని పక్కన పెట్టి చూపిస్తున్నానండి చూడండి దానికి దీనికి మనకు డిఫరెన్స్ పెద్ద ఏం తెలియట్లేదు సో ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను మీరు కూడా ఆన్లైన్లో వాల్ పేపర్స్ని కొనుక్కోవాలి అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో బెస్ట్ బయింగ్ లింక్స్ ఇస్తాను దాన్ని క్లిక్ చేసి మీకు నచ్చిన మోడల్లో మీకు నచ్చిన కలర్లో వాల్ పేపర్స్ని కొనుక్కోవచ్చు సో మీకు ఇవి కావాలంటే ఒకసారి తప్పకుండా చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకు కమెంట్లో తప్పకుండా చెప్తారు కదా అలాగే మీరు ఈ ఛానల్ ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం పక్కనే వచ్చిన బెల్ని కూడా ప్రెస్ చేయగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ